చిల్డ్రన్ నేను మీ మ్రన్ని ఈ వీడియోలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్కి సంబంధించిన గైడ్ అంటే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటాయి మనం నోట్స్ని ఏ రకంగా ఫాలో చేసుకోవాలో చాప్టర్ వన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వైట్ అస్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ నీడ్స్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ప్రజాస్వామ్య దేశానికి సంబంధించి రాజ్యాంగము ఎందుకు అవసరం దాన్ని ఆన్సర్లో ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ చూడండి ఇక్కడ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ నీడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు బికాస్ ఆఫ్ దీస్ పాయింట్స్ ఇట్ లేస్ అవుట్ ద ఇంపార్టెంట్ గైడ్ లైన్స్ దట్ గవర్న్ డిసిషన్ మేకింగ్ విత్ ఇన్ ద వేరియస్ సొసైటీస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఇట్ లేస్ డౌన్ ద ఐడియాలజీ ఇట్ లేస్ డౌన్ ద ideals that form the basis of the kind of country that its citizens aspire to live in it serves as an asset of rules and principles as the basis by which the country has to govern it provides rules to safeguard the interests of minorities and prevent any kind of domination by the majority on minorities it lay down rules that guard against the misuse of power by any political leader it also provides rights to its citizens and protect their freedom ikkada manaki bharata ante prajaswamya deshaniki denkani prajaswamya deshaniki rajyangam enduku avasaram ante evaru marthe vallu legislative ante shasanalu chese tappudu vallaki nachinattuga shasanalu cheyakunda prajalaki edaithe kavalo danni shasinchadam అలాగే మెజారిటీ పీపుల్ మైనారిటీ పీపుల్ పైన వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని చలాయించకుండా చూసుకోవడం అలాగే మరి ఈ యొక్క కార్యనిర్వాహక రంగం కావచ్చు అధికారం రాచరిక అధికారం లాగా మరి ఇలాగా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా ఉండడానికి మనకి ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య దేశాలకి రాజ్యాంగం అనేది అవసరం రెండో చూడండి లుక్ అట్ వర్డింగ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్ గివెన్ బిలో డాక్యుమెంట్ ఒకటి ఇచ్చాడంట కింద చూడండి ఏంటది ఏంటది ఎస్ ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్ నైన్టీన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అలాగే రెండు వేల ఏడులో ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అయితే నైన్టీన్ నైన్టీకి సంబంధించి ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏంటి పార్ట్ సెవెన్లో అలాగే నెక్స్ట్ మరి పార్ట్ ఫైవ్లో ఆర్టికల్ ఇక్కడ సెవెంటీ ఫైవ్ నేపాల్ యొక్క కార్యనిర్వహణ శాఖ అని చెప్పి క్వశ్చన్లో అడిగాడు అయితే ఇక్కడ దీనికి మనము ఆన్సర్ ఏ రకంగా రాయాలి అనేది చూసినట్లయితే అండ్ డిఫరెంట్ ఏంటి అనేది చూడాలి ముందు మనం ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్కి ఆర్టికల్ థర్టీ సెవెన్కి డిఫరెంట్ ఏంటి ఇక్కడ రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్సేనండి రెండు ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్సే చూడండి ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ నేపాల్ షెల్ బీ వేస్టెడ్ ఇన్ హిజ్ మెజెస్టీ అండ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ మరి ఆర్టికల్ పార్ట్ ఫైవ్లోనే ఆర్టికల్ మరి పార్ట్ ఫైవ్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందో చూడండి ఆర్టికల్ థర్టీ సెవెన్ ఇది 
ये पावर द एग्जीक्यूटिव पवर आफ् नेपाल बी वेस्टेड इन द कौन आफ मिनीस्टर्स अटे और चोटेमो कार्य निर्वहण अने राजु चेत अटे पन्म तोबा ने परपाल किंगडम किंगडम को वेस्टेस एग्जिक्यूटिव का आर्टिकल डबाई ईद चूस्ते रेवे पदहे इकड़ किंगडम चेत यजास्वाम्य कहीं इकड़कोड़ अधिकार दुर्विनियोग जो एवर चेत मिनीस्टर्स चेतलो सो रेडी अकड़ दुर्विनियोग जो अधिकार अमो नेपाल राजु राज चलाई मरी इपड़ मध्यंतर चूस्ते मरी खचिंग कार्य निर्वाहक वर्ग वा मिनीस्टर्स अधिकार दुर्विनियोग मरी मूडो क्वेश्चन चूस नूड़ा एन कहीं प्रजाप्रतिनिध अधिकार पै निण लेकिन एम जो वाट द डिफरेंट इन हू एक्स एग्जिक्यूटिव पवर्स इन एबो द काट्यूशन आफ् नेपा कीपिंग दीज मैं वाई डू यू थिंक नेपा नीड्स न्यू कंट्री टूडे केवल मन नेपाल गुरी रासक अटे आाक्स दी मन ओक मैटर एडिशनल मन याडु इपड़ मन थर्ड क्वेश्चन चूस नुड हैपन चूँ जो इफ दर् नो रिस्ट्रिक्ष आ पवर आफ् एलक्टेड रिप्रजेटेटिव अटे एवरते प्रजाप्रतिनिधारो एनकना प्रजाप्रतिनिध पोलिटल लीडर्स अधिकार पै निण लेकिन एम जो अने क्वेश्चन की आंसर चूँ इकम कदा सो इधी सैकंड क्वेश्चन एदे बॉक्स मन पैन चूसा दाने आसर ने इक क्लीयर कट रक राय क्लीयर कट इला राय अड़ एक्सप्लेनेशन इच्छा क्वेश्चन की आंसर वी इला सी नैक्स्ट मूडोदी प्रजाप्रतिनिधंत्रण लेकिन कंट्रोल लेकिन एम जो इफ देर आर् नो रिस्ट्रिक्ष आवर् आफ द एलक्टेड रिप्रजेटेटिव द लीडर्स मेट मिस्यूज द मिस्यूज द पवर गिवेन टू दें द काट्यूशन प्रोवैड्स Safeguards against this misuse of power by our political leaders. Next, Chudani. 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 Next, लीड चेदाने अधिकार वाला पवर मिस्यूज चेयक यह रिस्ट्रिक्ष अने मन राज इकड फोर्थ क्वेश्चन चूड़न चिलड्रन इन ईच आफ द फॉलोइंग सिचुवे ईडेंटिफ द मैनारीटी रईट वन रीजन वै यू Think it is important to respect the views of minority in each of these situations. And a minority is not identified by any other. For example, children, the yellow one is there. In a school with 30 teachers, or a party shall have more than 30 teachers. So, there are 20 members male. In a city, 5% of the population are Buddhist. In a factory, mess for all employees. Chodandi, karma karam lo onde vanta saal lo, yanvai saatham saakar lo. Ante vallu thire karma karu vag factory lo panchi se vallu 80 percent of vegetarians. In a class of 50 students, 40 belong to more well-off families. Nalbe mandi ke baga sampanna kudumbal lo nchi vachar vag classroom lo ya bhai mandunte. Mar din kaansas choose dama. Yes, first sentence lo mupai mandi upadhyayilu naru. Kani akara irvai mandi purushilu naru. 
తక్కువ మంది ఎవరు ఉన్నారు ఏ స్త్రీలు ఫీమేల్ టీచర్స్ ఆర్ మైనారిటీ ద ఫీమేల్ టీచర్స్ మస్ట్ బీ అలవర్డ్ స్పేస్ టు వాయిస్ దేర్ ఒపీనియన్ సో సో దట్ దే ఎఫోర్ట్ ఎట్ టీచింగ్ ఆర్ నాట్ హిండర్డ్ బై దేర్ మైనారిటీ స్టేటస్ నెక్స్ట్ రెండవ వాక్యంలో ఒక నగరంలో ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది బుద్ధులు అని బౌద్ధులు అని చెప్పుకున్నాం ఎస్ బుద్ధిస్ట్ ఆర్ ఇన్ మైనారిటీ ముందుగా ఐడెంటిఫై చేసావు ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేసావు వాళ్ళ పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో కూడా చెప్తున్నావు ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హ్యాస్ ద రైట్ టు ఫాలో ద రిలీజియస్ ఆఫ్ హిజ్ ఆర్ హెర్ చాయిస్ పీపుల్ ఆఫ్ అదర్ ఫైట్స్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ ద రిలీజియన్ అదర్ దెన్ దేర్ ఓన్ నెక్స్ట్ మూడో దాంట్లో చూడు నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఆర్ మైనారిటీ అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వెజిటేరియన్స్ ఉంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎవరు ఉన్నారు నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఫుడ్ చాయిస్ ఈజ్ పర్సనల్ విష్ సో హీ ఆర్ షీ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్ టు ఈట్ వాట్ వాంట్స్ నెక్స్ట్ నాలుగో దాంట్లో డీలో చూడండి అండ్ ప్రైవలైజ్డ్ ఆర్ ఇన్ మైనారిటీస్ అంటే ఎవరైతే నలభై మంది ఉన్నారో సంపన్న కుటుంబకులు అయితే పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు ఇక్కడ మైనారిటీస్ కాబట్టి వారిని అండర్ ప్రైవలైజ్డ్ అని చెప్తున్నాము సిటిజన్స్ కె నాట్ బీ డిస్క్రిమ్డ్ బై దేర్ బర్త్ సో దేర్ వ్యూస్ ఆఫ్ హ్యావ్ రెస్పెక్టెడ్ సో నెక్స్ట్ చూడండమ్మా ద కాలం ఒక కాలాన్ని ఇచ్చాడు రాజ్యాంగానికి సంబంధించిన కీ ఫీచర్స్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు ప్రాముఖ్యత ఏంటి సి అని చెప్పి అడగడం అనేది జరిగింది దాని యొక్క అంటే ప్రతి కీ ఫీచర్ ఫెడరలిజం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి వాటి గురించి మనం తెలు మనం లెసన్లో కూడా చెప్పుకున్నాం చిల్డ్రన్స్ ఇక్కడ కీ ఫీచర్స్ అంటే ఇక్కడ ఫెడరలిజం అంటే ఏంటి మరి ఒక ప్రభుత్వము ఒకే ఒక గవర్నమెంట్ని కాకుండా మూడు రకాల గవర్నమెంట్ని లైక్ సెంట్రల్ స్టేట్ అండ్ ఇలాగా సెంట్రల్ స్టేట్ అలాగే పంచాయతీ ఈ రేంజ్లో గవర్నమెంట్ని ఫెడరల్గా సెంటర్స్గా హోల్డ్ చేయడం లైక్ చూడండి ఫెడరలిజం ఇట్ ఎన్స్యూర్ నేషనల్ యూనిటీ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ అలౌస్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రెస్ ఎ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఫాలోస్ ద సెంటర్ టు హోల్డ్ సుప్రీం పవర్ బట్ ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూట్ స్టేట్స్ హ్యావ్ సమ్ పవర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటే సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అధికార విభజన మూడు యంత్రాంగాల్లో ఉండాలి లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ జ్యుడిషియరీ so the this service two purposes firstly tyrannical use of powers is avoided since it does not waste power waste power in any single authority secondly the three organs of power also work as a check on each other trimly maintaining a good balance next fundamental rights these are important because they conform to a human society they also protect citizens against arbitrary and absolute use of power by the state parliamentary form parliamentary form of government it upholds universal adult franchis this entails the fact that the people of country play a direct role in electing their representatives to run the state as well as the nations okay children mari idi ee notes ni raskondi chakkaga chadagodaniki meeku ee notes ento chakkaga use avutundu ani cheppi bhavisthu ee next lesson ni mari munduga explanation chesi lesson yokka pramukhyata gunchi cheptundam next lesson lo alage next lesson enti anedi next video lo manam charchidam dani yokka notes kuda charchidam okay thank you thank you to all